Hello dear students, my name is Lakhiya Oja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 10. We finished learning this chapter that is flow of water and today in part 3 of this chapter, we are continuing with its practice questions. So, bacho, humne humara adhyay das jo tha flow of water ya pani ka behna isse samaj liya tha, pad liya tha aur aaj is tisre bhaag mein hum isse sambandit abhyas prashno ko hal karne wale hain. See, the question number one here is the water flows from upward to downward direction. How can you use this property of water in different ways. So dear students, you are being asked here that we know that water flows from upward to downward direction. Now this property of water that it flows only from upward to downward direction, how it can be used in different ways. So we can answer this question that this property of water is being used in different ways like generating electricity through turbines. So first example of using this property of water is generating electricity with the help of turbines. So in that case also this property of downward fall of water is used. So but you have to keep in mind that this is a special thing that it is always better than up and down. We can do this in many ways. If it is a common use, then where the turbines are बिजली बनाई जाती है तो वहां टरबाइन की सहायता ली जाती है और ऊपर से नीचे जो पानी की विशेषता है बहने की उसी के आधार पर वहां विद्युत उत्पन्न की जाती है नाउ सेकंड यूज इज सप्लाइंग द वाटर टू द हाउस होल्ड सो यू नीड टू रिमेंबर दैट वाटर सप्लाई टू द हाउस होल्ड्स फ्रॉम अ लार्ज टैंक इज आल्सो बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर तो बच्चों जो घरों तक पानी पहुंचाया जाता है जलदाय विभाग द्वारा वहां भी आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़ी ऊंची टंकी उपयोग ली जाती है और उस टंकी में जो पानी भरा होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है और इसी प्रकार वो घर घर तक जा पाता है सो हियर यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट यस दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इट फ्लोस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन इज यूज्ड इन डेली लाइफ इन डिफरेंट मैनर्स सो क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज इन व्हाट वेज वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द well so how can we take out the water from the well what are the different ways to do this thing this is being asked in your question to bachcho dusre prashn mein aap se ye pucha gaya hai ki wo kon kon se tarike hain jinke dwara pani ko kuo se nikala ja sakta hai ya kuye se pani ko bahar nikalne ke kya kya tarike hote hain so there are different ways through which we can draw water from the well and some of them are through bucket and rope so we can take out water with the help of bucket and rope then second is by motor pump so we can also take out water from the motor pump and the third one is by rehead so we can use a rehead to take out water from the wells. So, bachcho, aapko dhyan rakhna hai ki sadharan roop se sirf balti aur rassi ki sahayta se bhi kuye se pani nikala ja sakta hai. Uske alawa, ek kisi sadharan motor ki sahayta se bhi kuye se pani nikala sakte hai. Aur rehat, jiske baare mein humne jana tha, wo bhi ek teknik hai jiske dwara kuo se pani nikala ja sakta hai. So, next question here is, if the water level in the well goes down, then how can the water be taken out by rehat? So, if we think that the water level in the well goes down, so it is very deep now. So, how can the water be taken out with the help of rehat? So, you are being asked about this thing. So, bachcho, yahan tisre prashn mein poochha gaya hai ki yadi kisi kuwe mein pani ka istar jo hai, wo bohat nicha ho jata hai, pani bohat gaharai pe hai, to us istiti mein rehat ki sahayta se hum pani kaise praapt kar sakte hai. So, here we can answer this question that if the water level in the well goes down then electric motors are used to take in water out by rehead so simply you need to remember that 
if the water level goes very down in the well then also rehat can be used with the help of some electric motors to bachcho yahan aapko dhyan rakhna hai ki yadi kisi kuye mein pani ka star kafi gehra ho jata hai kafi niche chala jata hai to us sthiti mein us kuye se rehat ki sahayata se pani nikalne ke liye hame vidyut motor ka upyog karna होता है सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इज विच आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ इरीगेशन सो येस दे आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ इरीगेशन एंड वी हैव सीन सम मैथड्स ऑफ इरीगेशन इन आर चैप्टर एंड यू आर बीइंग आस्ट अबाउट दोज डिफरेंट मैथड्स ऑफ इरीगेशन है तो बच्चों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सिंचाई की अलग अलग पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं तो हमने अध्याय में देखा था कि सिंचाई अलग अलग तरीके से की जा सकती है सो सम ऑफ द मैथड्स of irrigation are irrigation through a tube well with pipes and motor so we can use the simple method that we can use a tube well with the uh, with some pipes and motor and we can irrigate our field then the second is irrigation through a fountain so fountain irrigation is also कॉमन एंड इट इज़ वेरी एफिशियंट मैथड ऑफ इरीगेशन तो बच्चों सिंचाई के लिए जो अलग अलग विधियाँ हैं उनमें से हमने दो विधियों को यहाँ लिखा है यानी पहली विधि क्या ट्यूबवेल और उस ट्यूबवेल के साथ मोटर और पाइप की सहायता से हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं और उसके अलावा जो दूसरी प्रमुख विधि है वो है फवारा पद्धति से सिंचाई और फवारा पद्धति से सिंचाई करने की जो प्रणाली है वो काफ़ी प्रभावी होती है क्योंकि इसमें पानी व्यर्थ नहीं जाता है सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव फिनिश दिस चैप्टर टूडे वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग ईवीएस इन आर नेक्स्ट वीडियो विद आर नेक्स्ट चैप्टर टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग